vai ser aplicar um primer de olhos e agora vou pegar na primeira sombra com o um pincel destes e colocar em toda a pálpebra móvel E se quiserem podem subir um bocadinho. Agora com o um pincel assim fofinho, esfumam os extremos. Agora com este mesmo pincel vão pegar outra vez na mesma sombra, colocaram na pálpebra e vão puxá-la assim para cima, mas dando sempre aquele ar desfumado. Agora com o um pincel assim, vocês vão colocar a sombra segunda mais clara nesta zona aqui do olho e tentar misturar com a outra. E vão pegar a outra, agora ainda mais clara, e colocam no canto interno do olho ok pronto agora vão pegar num castanho também mais escuro com um pincel assim e colocam aqui neste extremo e sobem aqui um bocadinho E vão outra vez com o desfumar e esfumam. Ou desfumar e esfumam, percebem? Se, forem, se for preciso, vão outra vez àquela primeira sombra que aplicaram para ajudar ainda mais a esfumar pronto agora pegam na sombra castanha mate e colocam na parte de baixo do olho bem ao estilo das Kardashian e puxam para aqui depois vão outra vez à sombra que cintilante a castanha e passam por cima. E pronto. Agora vou tirar só o excesso um instante aqui. De sombra caída com o pincel do Fiber que eu apliquei o pó. E vamos colocar aquela sombra uh, mais brilhante todas. Com o um pincel assim fofinho. Aqui para iluminar o arco da sobrancelha. E para levantar ainda mais o olho e misturamos um bocadinho com a, com a outra. Se for preciso, vão outra vez com o pincel para ter um melhor acabamento. Pronto. Agora, o que vocês vão fazer? Isto é uma maquilhagem é tudo muito, é, muito simples. Vocês agora vão pegar num, num lápis preto com um, um, um pincel assim e vão traçar uma linha muito fininha rente às pestanas. Muito, muito fininha mesmo. Não precisa de ser até lá ao fundo. Se quiserem, põem. Muito fininha mesmo. Só mesmo para dar assim um bocadinho de intensidade ao olho. 
depois vocês vão pôr as pestanas postiças, então para não ficar aquela marca feia. E podem pôr também um bocadinho na parte de baixo. Do que tiver, do que tiver separado. Agora vamos colocar o rímel. Um bocadinho na parte de cima e na parte de baixo. E agora vamos utilizar as pestanas postiças. Já coloquei as pestanas. Desculpem lá, não sei o que é que se passa, mas a luz hoje não está assim muito boa. Uh, portanto, não sei o que é que se passa. Eu vou deixar secar um bocadinho a pestana falsa. Vou passar já para, para a parte de baixo do olho outra vez. Vou colocar um bocadinho mais escuro. Assim, e vou colocar outra máscara. Minha cara de máscara. Porque as pestanas têm que ficar mesmo super, super grandes, não é? Como nós não fizemos eyeliner, é normal que se note um bocadinho de, de cola. Portanto, vamos utilizar uma caneta de, de eyeliner para disfarçar, disfarçar um bocadinho. Se serem até fazem assim um, um pseudo eyeliner de gatinho. Só mesmo para não se ver a cola. É uma boa opção. Agora vou só dar aqui um jeitinho porque borratou. Pronto, agora os olhos já estão. Dá para ter uma ideia. Aqui parece que ficou um bocadinho levantada a pestana. Mas não ficou muito. Como vocês podem ver. Só que foi ao colar. Colei um bocadinho mais acima. Mas de resto... Acho que, que ficou bem. E eu adoro ver-me assim com pestanas. Aliás, até vou pôr um bocadinho de rímel. Tanto numa que ainda não meti. Para juntar mesmo. Como noutra. Adoro. Estas pessoas são da Essence. Essence não, da Primark. E são mesmo fixe. Pronto. Agora, o que eu vou fazer vai ser colocar um corretor mais claro. Um, para iluminar. A tal iluminação que elas fazem. Meto aqui para... Para delimitar aqui um bocadinho. E pronto. Estou com a boca extremamente seca, para variar tenho que beber mais água. Uh, agora vou passar para o contorno. O que é isto? Ai amor! Eu vou explicar, eu não estou com lentes postas, então eu vi um bocadinho aqui a minha orelha, pensava que era algo... Esqueça, eu hoje não estou muito bem, eu já vos explico porquê. Mas whatever. Pronto, tenho que fazer o contorno, bem à, à Kardashian, bem marcado, como vocês sabem. Agora vamos colocar um bocadinho de blush. Eu estou a amar este blush mesmo e tenho uma ótima pigmentação. Realmente, a luz está mesmo estranha, não estou a perceber a cena da luz hoje. Estou a perceber a tua cena? E agora, iluminador. Que também convém abusar um bocadinho, não é? E agora vamos passar para uma parte super importante nesta maquilhagem, que é o batom. Eu tinha bastantes batons escuros, mas resolvi escolher este, que foi o meu primeiro batom escuro, que é o da H&M. E eu vou colocar, vai demorar um bocadinho, porque este é um bocadinho seco. Mas acho que a cor é mesmo tipo exata. E 
E já está. Demora assim um bocadinho a aplicar batom. Porque os batons muito escuros são muito difíceis de aplicar mesmo. Portanto, depois uh, vou só disfarçar aqui... Um... Também esta luz é o que eu digo. A luz hoje não está nada especial. Porque estou com luz de um lado. Parece que não estou com luz do outro. Não percebo nada. Vou disfarçar aqui só o acne. Isto é um bocadinho à toa hoje. E pronto, meninas, este é o look final. Eu vou tentar afastar um bocadinho. Este é o look final da, da imagem uh, da Chloe Kardashian. E depois também meto aí a imagem para vocês verem. Uh, eu vou tentar aproximar-me. O botão aí parece mais lilás. Aqui parece um bocadinho mais escuro, portanto não estou a perceber. Mas pronto, é para terem uma ideia... deste tutorial, eu estive a pesquisar e acho que, que será interessante recriar algumas maquilhagens de celebridades porque pronto, é sempre aquela cena e nós queremos ver como é que, como é que elas fizeram isto é recriar, porque nós, nós olhamos para a imagem e vemos mais ou menos o que é que, como é que fizeram aquilo, não é? Não é tipo, à risca mesmo mas eu adoro ver-me com este tipo de maquilhagens. Ah, uma coisa que eu me esqueci de fazer, que até vou fazer agora, colocar uh, um lápis beige na linha d'água que ela faz muito isso por acaso esqueci-me de fazer. Acontece, é um tutorial. E já está. Ficou logo diferente, como conseguem ver. Eu gosto muito mais. Um, e pronto, meninas. Desculpem lá, eu estou assim um bocado coisa hoje. Não estou assim muito feliz, mas eu queria gravar porque eu vou explicar, o meu PC, o meu computador anda com problemas. Pronto, agora também não estou a ligar. <risos> Enfim, o que eu estava a dizer, e já ia dizer mais neira. Uh, o meu computador anda com problemas. Ele já há uns tempos para cá, uns meses, que mandou-me a dizer que anda com problemas na bateria, mas eu ó, não queria saber, não é? E realmente ele anda com problemas de bateria. Eu tento ligar, ele desliga sozinho. Tipo, para aí umas 6 vezes ligo, desligo, ligo, desligo. Um, depois tenho que tirar a bateria, depois ele faz qualquer coisa, tipo o programa começa de novo. E ele estava a dar há pouco, porque assim, eu precisava de ver a imagem também do exemplo. Ele estava a dar há pouco, só que agora, pelos vistos, morreu para a vida, outra vez. Não, agora pelos vistos não morreu para a vida. Mas ele anda com problemas e nós, tipo, nós não, eu ando a adiar. Porque, como vocês sabem ou não, eu estou desempregada, não é? Portanto, agora não calhava nada bem a merda do PC dar o, dar o erro. Porque eu agora ando-me a dedicar muito mais ao canal, como vocês viram, e quero fazer mais tutoriais, quero fazer mais coisas assim divertidas e que vocês gostem de ver. E não tendo computador, uh, vai ser impossível fazer isso e espero mesmo, mesmo, mesmo que, que o meu computador ainda dure uns bons anos. Porque é isto que eu gosto de fazer, gosto de gravar vídeos para vocês, gosto de, de comunicar com vocês. Por isso é que eu hoje não estou muito ou feliz, uh, mas queria gravar este tutorial porque eu comecei, fiz um lado, como toda POC, foi à vida. Portanto, eu não ia estar uh, por motivos, vá, fazer um, um tutorial de celebridade e queria mesmo fazer e eu estava com aquele feeling de fazer, portanto, não vai ser um computador que me vai vencer, apesar de eu editar o meu vídeo no computador. Pronto. Uh, mas de qualquer forma eu fiz com todo o amor apesar de não estar assim muito coisa como, como é compreensível, não é? porque hoje em dia uh, os computadores têm muita importância não é? para, quem, uh, para quem faz vídeos para quem edita se eu não fosse youtuber provavelmente nem precisava de computador ou se eu não fizesse até trabalhos de designer de, pá, não, não, uh, provavelmente não, não ia precisar daquilo ou fotografia uh, mas pronto, preciso e muito Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta maquiagem, a inspiração da Chloe Kardashian. Tenho que pôr assim, cara, como ela. Aquela que anda sempre com o cabelo assim de lado, ou com o cabelo mesmo... 
coisa ao meio, estão a ver a clean. Enfim. Uh, e é isto, espero que vocês tenham gostado. Sigam-me no Facebook, Casgoi Makeup, no Instagram, Casgoi Underscore Makeup. E beijinhos. Vemo-nos no próximo. Vemo-nos. Vemo-nos. E eu vou trocar os vezes pelos vezes, como é óbvio. Uh, Vemo-nos no próximo vídeo e beijinhos outra vez. <risos>